，你为什么当律师？嗯怕什么呀，唐主任跟李主任那都是互通有无的。再说了，有什么事儿你可以找我嘛。嗯，那需要我做什么？就是呢，这个汽修厂的案子取证比较麻烦，我一个人去总是有点不方便的。所以如果你愿意接的话呢，你去。这没问题啊，包在我身上，小意思。好。查到了吗？查到了。好，你等一下。说吧。我打听到，温斯顿利在日内瓦的一个实验室研发新药，这个温斯顿利就是李维营。谢了。准备去日内瓦吧。日内瓦。别这么愁眉苦脸的，到这儿来，你就要学会放松，学会享受，把那些乱七八糟的工作压力都扔一边儿，啊！佩然就要去东北，去东北？嗯，多久啊？不确定，至少一年吧。你同意的，不然呢？他很看重这次机会，这男人总是希望女人给他们机会，到头来才会明白，最没有机会重来的，是自己的女人。他的工作性质你也知道呢，整天走在工地上，风餐露宿的。你呀、啊，你是真喜欢替别人考虑。我跟你说，婚姻到了现在这个地步是最危险的。夫妻俩长期分居，最后就分了。我没有分居，这就是分居。如果你不想步我的后尘，我希望你多上点心。那个小姑娘，给她加两个项目吧，有没有那种美容美体的？啊，不用不用嘛，你还不用，你最需要了。你以为你还是小姑娘呢？没事儿，我这儿有卡啊，你可以随时来。我这两天就要出差了，去哪儿啊？瑞士。洋洋，爸爸跟你商量个事儿啊。呃，你妈呢？要到国外出差一周，呃，你爸我也要到东北待一段时间，所以最近几天啊，你去奶奶家住啊。东北啊，一段时间又是多久？哎，也就一年。哎，你爸到了东北就能涨工资了，这多好啊！<笑>我去两天就回来了。
啊，这回想要什么礼物？不需要。嗯。哎呀，生气了啊，闹脾气了。我跟你爸又不是第一次出差，对不对？再说了，我们不也是为了工作？你去国外，他去东北，我去奶奶家，我怎么觉得我是一单亲留守儿童？瞎说什么单亲留守儿童？我跟你爸爸不好好的在这儿呢。哎，你不是嫌咱们这个家太小了吗？对不对？你老爸走了，正好给咱们腾地方，对不对？我可事先声明啊，呃，你们两个不能趁我不在的时候侵占我的私人空间，我还是要回来的吗？爱回来不回来？<笑>你们俩也别在我面前演轻松了，累吗？回去。哎，你这孩子，哎呀，青春期，叛逆，叛逆。Ladies here. Okay. Please, thank you. 请坐。好厉害的两位美女律师啊，竟然能找到这里来。李总您好，我是陈冉，我们是受胜利集团债权人的委托，来请您回国。胜利集团债权人，几个？已经申报债权的债权人有多少？法院应该早就通报过给您了。我们这次来，不光是受债权人的委托，静海中院执行庭的法官们，应该也是知情的。看来陈律师的背后有好多人撑腰啊。咱们也别绕圈子了，你们来我没赌，反而让你们光明正大的进我的办公室，这是为什么？你们想过吗？让我们看看贝塔蓬勃发展，好回去给债权人安心。对，所以你们现在应该很清楚，我现在所有的精力都放在贝塔上。即便我回去了，胜利集团也没法起死回生。只有贝塔成功了，才能救胜利集团。贝塔开发的药品是他汀，这类药想有技术突破难于登天。什么时候上市变现？你心里有计划吗？药物开发没人能确定成功，更别说成功日期了。你的投资人，他们知道你是失信人吗？你们也看到了，瑞士有不少医院，他们不是傻子，会在投资前做详尽的背景调查，懂行的人就会知道，我这是一个非常有前景的项目，自然会有人出资。你瞒着国内的债权人躲在这里，但等他们知道你在瑞士搞药品研发，也不愿意配合清偿，你觉得胜利集团会怎么样？等到胜利大厦被拍卖了，胜利集团什么都没有了，你还回去救谁呀、啊？当初我没有逼任何人投钱。借款也是投资的一种，都是自愿的。玩商业操作都是愿赌服输。如果他们要采取什么措施，我等着。那林广树呢？他也愿意愿赌服输。嗯、我跟他三十几年的兄弟，我做什么，他懂。Here is your key. Have a good time. Thank you. Hello, can I help you? I had a reservation on the name Ran Chen. I got it. Can I have your passport? Yeah. Thank you. Here is your key. Have a Thank good you. time here. 
住一间房，预算有限，忍忍吧。我要用个洗手间，你要吗？啊、哦，我不用了。哦，没想到你接这么快啊！有事情最好发文字信息，我不喜欢视频语音通话以及五十九秒的语音信息。你特别像个温度计。温度计，而且是换了的温度计，忽上忽下，不会根据温度自动调节。所以呢？所以前天一百度，今天二十度，这温差太大了。二十度更接近人体体温。嗯，你一切顺利吗？想跟我聊工作啊？哦，不是不是不是，我就是想告诉你，我想你了。你呢？还没来得及呢。呃，我以为你会像我一样的。那你现在有时间想我吗？我考虑一下，要不要想你？那我试试应试应吧。适应？适应什么？适应我不再进海。哦，不不不是不是，是适应适应你的节奏。挂了。跟谁打电话呢？男人。哎呀，跟李主任汇报一下情况。哎，李主任，现在情况如何？李维营明显的不配合，我认为现在要说服他回国，应该没有那么容易。他现在呢，在瑞士成立了一家 b a c k 公司，研发新的项目。如果新的药品能够研发成功，并且顺利上市的话，那么李维营手中的股票，它的价值也会相当的可观。也就是说，他也有可能偿还胜利集团的债务。我们现在还不确定新药能不能通过临床试验呢。那许律师，你的判断是什么呢？新药上市的饼很大，但是吃到的几率很低。另外，能不能成功也还存疑。现在看来，李维营也不会完全配合。我们不如跳过李维营，直接通过林广树授权，向法院提出拍卖产业。啊，我可以找到买家，只要卖的价格比拍卖的价格高，我们也算对各方有个交代了。也好，这是个皆大欢喜的办法。等你找到买家以后，咱们再详细谈。没问题。你做决定，不跟我商量的。我只是在想解决的办法。说心里话，我是真的不愿意站在你们二位中的任何一方。虽然你们都有委托需求，但是你们的矛盾呢，只是工作纠纷，只是最小的矛盾而已。你美女主播，你成功女老板、女商人，而且你们合作也有半年多了，连我们律所的人都是你们的客户。因为这一点小小的罚款闹上法庭，确实不值得。而且我说句心里话，这一点罚款还没有你们一天流水来的多吧？我说律师，你也在这跟我们耗了一天了。问题我也说了，这不是钱的事，面子你懂吗？我在直播间多说几句，不就是为了把他的货好往外走吗？说的比唱的好听，违规宣传可是我这个商家背锅啊！你倒好，做个老好人，还宣传什么正义，替我在微博上道歉，典型的立场。你说谁呢？说你啊！哎，咱们大家冷静一点。既然二位刚刚说了不是钱的事情，那咱们就退一步，说说面子。二位都算是自媒体，如果真的公开庭审的话。阿伟知道后果吗？那怎么了？我网上直播好几万人看呢。哎，直播跟打官司几万人看这可不一样。知道的，知道你们是各有各的道理；不知道的，以为你们谁犯了事儿。而且碰上有心人网络上这么一发叫嚣，平台一举报，那后果是什么？你们知道吗？什么意思？我听说啊，最近有几个主播被平台查封了，原因是因为平台想上市，不希望有负面新闻。我们又没做什么违法乱纪的事情。再说了，该交的罚款我们不都也交了吗？这一旦上了法庭啊，舆论发酵，那我们就很难控制。
退一步说，我们这只是个律所，不是一个公关公司，这个后果可能需要二位自行承担。谢谢你啊，宋律师，让您费心啊。哎，别客气，都是我应该做的。回去再商量吧。哎呀，宋律师，不是听说人家有上庭的意思吗？怎么又给人调解明白了呀？这种案子很好出结果的呀。您真的是绿界活菩萨是吧？出什么结果呀？结果就是法院建议协商，这种事情可大可小。我把人家闹上法庭，我踩着人家上去，违背我做律师的原则。宋律师的原则真的是太了不起了，可是不上法庭免费咨询，您的业绩怎么完成呢？对了，上次那个汽修厂的取证做得很到位。哎哎，白律师，既然说到上次汽修厂的事情，如果这件事情成了，能不能算我一点点业绩？你不是不在乎业绩吗？上我这瓜分来来啊，给你分可以啊，来我们组，我这里绝对论功行赏。怎么样？呃，我我我考虑一下。快点考虑啊。王总，好久不见。王总现在越来越帅了。哪里？我介绍一下，这是我现在的 partner 陈冉。Hello， 王总您好。你好，陈律师。王总，您之前不是说一直想在静海买一栋楼吗？我这边有一个非常合适的地方可以推荐给你。胜利集团的情况您了解吧？他们的大楼现在购买非常的划算。划算是划算，但是产权不清晰啊。胜利集团那一屁股烂账，我没兴趣。债权分割的问题是我们律所在处理，保证产权清晰。您要是等到司法拍卖，那竞标的不确定性可就太大了。听起来好像是个不错的方案。这个李维营，我听说他在瑞士开了一家新公司。有风声说。贝特开发的新药还挺有潜力的。新药开发还需要时间验证，现在还无法判断贝塔的价值。王总，最新消息您看到了吗？胜利集团的李维营接受瑞士投资研发新药，目前已经获得了 FDA 的批准，即将进入临床实验最后一个阶段。专家推测。科研团队应该是透过 HMC COA 还原酶升高高密度脂蛋白，抑制合成胆固醇。如果是新药研发到这个程度，大概率应该就可以上市了。我已经调查过了，李维营手里握有管理层的股票期权。那就趁他没上市，马上谈他手里的股权。嗯，没问题，我们会尽力的。那我等你们消息，徐律师。无论是楼还是股权都是好生意，但是具体怎么推进，还请你务必谨慎稳妥啊！好的，王总请放心。好，再见。这么大的事儿，不事先跟我商量一下，跟你学的。王总是我一个大客户，如果谈不成，你知道我在业内有多丢脸吗？拿贝塔的股票期权来保胜利集团，对李维营来说，应该是最好的选择，只是他自己没有意识到而已。你觉得李维营现在会考虑到什么是最好的选择吗？他的眼里只有他自己。我信林广叔，你信李维营。OK， 我会帮你。既然话已经放出去了，我也不想砸自己的招牌。李总。李总
，假如你的心要通过临床实验，你作为创始人之一，我估计你可以通过管理层股票期权得到不少股权。我们找好了买家，对方愿意按溢价百分之十的价格购买你手里全部的期权，你可以用这些来清偿负债，还可以剩下大半。不了，新药上市路漫漫啊，李总，你想用新的产品来救胜利集团，可是变数太多了，胜利集团没有时间，也没有能力去试这个错。我不会做任何形式的套现。你这样固执己见，胜利集团就只能等着被清算了。我说了，我能救胜利集团，你们只要等着就好了。可现在，你们找人来收我的楼，还想趁火打劫要我的贝塔，这跟强盗有什么差别？你在这里躲清静无所谓，国内的胜利集团已经水深火热了。林广叔作为一个债务人，一直在帮你填窟窿，他撑不了太久的。我知道广叔会帮我撑下去，这是没有商量的余地。我的态度很明确，如果没有别的事。我先走了，真是固执。啊，我再跟王总联系一下吧，说服他买下大楼。从这儿开车到卢塞恩大概需要两个小时。到了之后呢？我在网上查了房产交易记录，卢塞恩只有一个人转账。啊，就是这儿了。他应该就是瑞秋章。你想好要说什么了吗？哎，他，我现在不能过去跟他说话。他要是认识我爸爸，很有可能就会认得我。你去吧，送我见你一次。利息怎么算？ Hello。Excuse me. Excuse me. Hi. Where are you taking Gudu here? Can you speak English? 你在跟我说话吗？啊，对，你不能在这儿随便拍照的。哦，不好意思啊，我在看房子呢。我老公马上就要调职到瑞士了，下个月就要搬过来。姐，你住这儿？你怎么称呼啊？我姓张，叫我 Richard。嗯，你呀、啊，不能这么随便拍的，外国人很注意隐私的，他们会报警的。明白明白。刚刚带我来的中介说有急事儿，让我自己在这里转转，说半个小时就回来。你看看这都多久了？还好遇到个会说中文的，才知道这周围的交通环境。万一真的搬来了，也不会太狼狈了。<笑>
，要不要加奶？哦，不用了。其实啊，我跟老公搬来的时候，这里最近的超市都要开车半小时呢。嗯，现在方便多了。你真的来了，对我来说太好了，多个中国邻居。嗯，怎么样？嗯，这个红茶很好喝。我老公也特别喜欢喝红茶，这什么牌子的呀？我厨房有这个盒子，我去找一下给你看看啊。你坐一会儿，麻烦了。嗯都打听清楚了。这个 Rachel 张以前是一名记者，后来移民到瑞士，在这里住了十几年了。现在是一名典型的家庭主妇，和法律毫无关系，对于生物制药更是一无所知。之所以定居在这里，完全是因为身体的原因。还有其他的呢？你预感到了什么？你说，他有一个儿子，二十二岁，叫陈科，学的是法律专业。我问他先生在不在瑞士，他说他先生经常往国内跑，最近有一个大项目在处理，有一阵子不能回来了。没有碳水的支撑，不足以你思考这么复杂的问题的。我刚刚还以为我会目睹一场非常精彩的对决呢。我真的不知道该以什么样的身份去面对他。陈文光的女儿，还是明堂的律师。这两者有什么区别吗？觉得现在不是抬杠的时候。给你要了无糖的，知道你注意养生。这些都是骗人的。陈文光的女儿，简佩然的老婆，女律师。这些都不是你的名字。你叫陈然，你的身份就属于你自己。爽不爽？最近不知道怎么了，左眼皮总跳。所以你跳财呀、啊！你好，请问您是陈克先生吗？我是。我是程泰的人事，我们对您的简历很感兴趣，不知道您现在还有求职意向吗？有。我给您约定周二上午。时间上方便吗？方便，到时候见
他们家客厅有一张全家福，男主人公是陈文光主任。刚才给我打电话，怎么响了一声就挂了？嗯，没有啊，我是不是电话放在口袋里误拨了？嗯，对，我这还有事儿呢，啊，不跟你说了。嗯，挂了。小何，你帮我查两个人喂，李主任，你买回程票了吗？哦，我还没有呢。周平法官通知，胜利集团要还债务人，申报清算破产。胜利集团现在已经没有其他退路了，你们要赶紧回国。什么时候的事儿？昨天。那你想办法帮我拖住他，我这边需要一天的时间处理。你去哪儿了？洋洋摔伤了，我婆婆说有可能要做手术，我要先回国一趟。抱歉啊，机票订了吗？一着急我都忘了。那你赶紧上捷升看看吧，看看还有没有票。这边的是你一个人能搞定吗？啊，可以。不过我需要你远程的协助我。李维营我有办法对付他，现在需要林广树做内应。你回国之后帮我搞定他。我试试。不是事实，是必须。好吧，有有有有票。哎，好好好，谢谢医生啊，好，好,好,好，谢谢啊，我这里。慕容，哎，哎，你怎么回来了？妈给我打电话说，瑶瑶摔伤了。啊，怎么样了？哎呀，你别紧张，来来哥，哎呀，片子已经拍过了，医生说了没多大事儿，就是有点扭伤，让观察两天、啊。在哪呢？哎，第一线，第一线。哎，你慢点，没事儿，别着急。呀，妈，哎，妈，回来了啊。你怎么样啊你？啊？事儿。这怎么那么不小心？整天冒冒失失的。这没事儿，没事儿，没事儿，轻点。哦。从哪儿摔下来的？会不会留下什么后遗症啊？妈，这可不好说。妈，你看你担心都是什么事儿？我不就扭了一下吗？妈，冒冒失失，你看这脚冰冰凉凉的，疼不疼啊？不疼呀
。哎妈，你怎么回来？能不回来吗？你都住院了，你妈妈还不得回来好好照顾照顾你？哎呀妈，你也真是呢，着急忙慌的给萧然打电话，不知道他以为这出了多大的事儿。你这是当爸爸该说的话吗？这医生都说了。这要是修养不好啊，可能会留下后遗症。他从那么高的地方摔下来，多吓人呐！你们不心疼，我还心疼呢。我就这么一个孙女。妈，真没你说的那么严重。人家大夫都说了啊，没多大事，没多大事啊。嗯、对不起啊，妈。把你带走。啊，走。妈妈给你带个礼物。粉色的，又是机场免税店买的。机场免税店买的也是你妈对你的爱，你要不要？你不要给我。我要。真是那么贵的，给我看看。又是巧克力。我就爱吃巧克力，痒痒。哎。我不会改变主意。李总说话不要太绝对。先给你看个东西。这对你我来说就是一张废纸。李总说这个话，太早了些。知道今天我的 partner 为什么没来吗？他为了让林广树签字。已经提前回去了，所以现在应该怎么办？你们有什么明确的方案吗？申请胜利集团破产是第一重要的事，法院的执行不能再拖延。在此基础上，我们明堂做了一个最大限度维护你们利益的优化方案，你看一下，李总。光树不会签字的，你不懂，但广树明白，我一定有机会拯救胜利集团，我只是需要时间。胜利集团是我们一辈子的事业，我不放弃，他也不会放弃。现实是你们的胜利大厦马上就要被法院执行破产清算了，司法拍卖的价格肯定没有这么优厚，比起拍卖。卖给这个新加坡商人，应该是最好的选择。您现在只需要授权给我们，申请清算胜利集团，剩下的事情我们会跟周边法官去沟通的。这个意向书是我临时拟定的，现在已经有人提出愿意购买贝塔的股权，胜利大厦作为抵押物，他也是接受的。等你的药品开发成功，你向他兑现股权转让。不成功，胜利大厦兑现转让，在此期间，胜利大厦的使用权不发生转移。等你的药品开发成功，你还可以用你的新技术反哺胜利集团。毕竟你是专利权人。这个王总我听说过，所以这笔买卖是你牵线。不然呢？一方面是前途无量的新公司，一方面是心血凝结的旧公司，手心手背都是肉。李总很为难，对吧？但是当你离开静海的那一天，你就应该知道，林广树面对的都是这种为难。如果你觉得你们是兄弟，你也该为他想一想。当我知道韦莹在瑞士开了新公司，不准备回国的时候。我真想让胜利集团立马就清算，但我知道，运营新公司的业务是要研发的时候，我就不这么想了。对于韦英来讲，胜利集团的破产将是他人生当中过不去的坎儿。正因为我们是兄弟，才不会在意这些。假如有一天，我们俩的位置互换，我也会为他做任何事。
，可惜现实没有加入。他在瑞士搞药物研发，就是不想让胜利集团垮了。如果韦英都没有放弃，我这个做朋友的不该躲在后腿。现实就是他在前面帮你抵挡，你在后面躲藏。林广树甚至还提出用他个人的钱帮胜利集团垫付工人工资。这么真诚的感情，在你眼里竟然连点股权都不如。哦，我是不太懂感情怎么量化啊。但是如果感情可以量化的话，那他对你的感情远远大于你对他的感情。林总。有人跟我说过，如果连最基本的生活都保障不了，就没有资格谈幸福。你说话真难听。讨债工人对林广树说的话更难听。李总曾经是个英雄，你的未来英雄之路指日可待。李总，你再不出手，拖垮了林光树，你们俩就再也没有机会并肩作战了。我一定会怪我的。喂。林总，麻烦您接个电话。我。喂。洪叔啊。哥。那你说。好。真没想到你们能找到李桂英。来吧，这儿也签个字。好，谢谢，谢谢林总。